Después de cuatro años sin subir ningún vídeo al canal, yo creo que ya he descansado lo suficiente. Soy Fermín, soy el creador de Noctambul Films y voy a activar el canal, al fin, después de tanto tiempo, con una serie de proyectos que, que tengo muchas ganas de que veáis porque yo creo que, y espero, que os van a gustar mucho. Yo me lo estoy gozando haciéndolos, estoy, llevo un tiempo ya haciéndolos y lo estoy disfrutando como un crío. Así que sin más, descubramos lo primero que vais a poder ver. El 5 de abril se estrenará el primer vídeo de World Building, World, 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 Creación de Mundos, ¿vale? Creación de Mundos es, un, es una serie de vídeos semanales que iréis viendo cada semana donde explicaré el proceso de creación de un mundo de fantasía que estoy creando. Se explicarán diferentes civilizaciones que viven en ese mundo, su tecnología, su sociedad, su forma de transporte, etc. Es un mundo de fantasía que los seguidores del canal, los muy seguidores y muy antiguos, ya conocerán, pero quiero guardar el secreto de qué mundo es hasta el final del vídeo. Si queréis saber de qué se trata, esperaos al final porque si no habrá spoilers. Um, estos vídeos están, podemos decir que inspirados, aunque básicamente son una copia, de dos canales que estoy siguiendo últimamente, que, que me gustan mucho, eh, que se llaman Monster Garden y Trilancer. Estos dos canales, um, al menos son los primeros que yo, que yo vi que, que hacían este tipo de vídeos y, y son espectaculares. Ellos dibujan mucho mejor que yo, mil veces más. Yo, mis dibujos serán un intento de, de, de lo que hacen ellos, pero la idea es esa. La idea es hacer estos vídeos de, de una explicación de, una, de un tipo de sociedad, todo de aspecto de ese mundo, mientras vais viendo cómo voy dibujando su, sus aspectos más característicos. Os dejo estos dos canales en la descripción para que veáis lo que hacen, que está guapísimo. Lo siguiente es muy gordo. Así es, así es. Estoy haciendo el remake del vídeo de Godzilla contra el Obezno que subí hace nueve años. Eh, últimamente este vídeo ha tenido un montón de comentarios, hace, no sé, los últimos meses o incluso un año, y es como que la gente que lo vio en su momento ha vuelto a verlo. No sé qué ha hecho YouTube, la magia del algoritmo, y, y está volviendo a ver el vídeo gente que lo vio de pequeño, lo vio pues eso, hace nueve años, y los comentarios están siendo increíbles, en plan, ah, lo veía de pequeño y me encantaba, en mi infancia, todo el mundo en mi infancia, y fue como... Y algunos estaba yo como... Muy bien. No, y la verdad es que ha sido increíble. Entonces, eh, ya van varias personas que me dicen, guau, ¿te imaginas un remake? ¿Te imaginas un remaster del vídeo este hoy en día? Y fue como... No, no vas mal encaminado. Entonces lo pensé, dije... Este año, además, se cumplen 10 años de la subida del vídeo, entonces fue como, vale, pues no hay, no hay otra opción, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo sí o sí. 10 años ya, ¿eh? Yo tenía, hace 10, pues, 53. Usaré el programa Source Filmmaker para, para hacer este vídeo porque quiero como avanzar ya, quiero hacer cosas con otros programas, con Unreal y con otras cosas, pero de hecho este, este vídeo lo iba a hacer con Unreal, pero empecé a hacerlo y pensé, hombre, pobre Sus, he hecho todos mis vídeos de animación con Sus Filmmaker, fue un poco, dije, va, pues voy a hacer como la despedida ¿no? del programa, o será como la última aventura con este programa, eh, una buena forma de, de cerrar una etapa y de, y de despedirme de él, y qué mejor forma de despedir al Sus Filmmaker con este último vídeo, con este último remake de Godzilla contra la Obezno. Después de esto, y para finalizar, vienen más caras conocidas.
Después de casi 11 años sabremos qué pasa con Sarim, Milos y Urek. Madre mía. Peor que Happy Valley, ¿eh? Como sea mala. Lo bestia es que la primera versión del guión la tengo acabada desde hace años, pero por diferentes cosas me fui apartando del proyecto. Y fue durante la pandemia que lo decidí retomar. Así que recuperé ese guión y lo he estado reescribiendo desde hace un par de años. No os puedo decir mucho porque la temporada no estará lista hasta finales de este año, pero ahora volvemos a los vídeos de creación de mundos que os explicaba al inicio. Esos vídeos serán sobre el mundo de abismo. Cuando reescribí el guión empecé a emocionarme y la historia y el mundo de abismo empezó a crecer a lo bestia. Para que os hagáis una idea, esto es lo que uso para ir creando la serie. La parte central son los capítulos divididos por escenas y todo lo otro es información sobre el mundo y sus civilizaciones. Os lo pongo así difuminado para que no os llevéis ningún spoiler. Lo que sí que os puedo avanzar es que aparte de los humanos, en la superficie hay dos reinos más, dos nuevas civilizaciones que iremos conociendo en los vídeos de world building. Y esto es todo, así queda el mapa Noctambul para este año, no es la fase 3 del MCU, pero se me viene mucho trabajo. Nada más, muchas gracias por todos estos años y espero crear muchos más vídeos que os gusten. Adiós.